Thường gặp hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về bệnh hẹp van động mạch chủ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nguyên nhân hẹp van động mạch chủ có thể xảy ra trong các trường hợp sau khi mắc bệnh thấp tim, sự can si hóa van dần dần ở người có bệnh van động mạch chủ bẩm sinh hoặc ở người già, trên 80% bệnh nhân là nam giới. Dấu hiệu triệu chứng khi các lá van hẹp nhẹ dày hoặc thô ráp sơ hóa van động mạch chủ hoặc giãn động mạch chủ có thể gây ra tiếng thổi và rung điển hình mà không gây ra rối loạn huyết động rõ rệt. Ở những trường hợp bệnh nhẹ hoặc trung bình, dấu hiệu đặc trưng là tiếng thổi tâm thu ở vùng van động mạch chủ lan lên cổ và xuống mỏm. Trong những ca bệnh nặng, sự phập phồng của thất trái hoặc rung mưu có thể sờ thấy rõ rệt. Tiếng thứ hai của van động mạch chủ yếu hoặc mất hay có sự tách đôi đảo ngược của tiếng thứ hai. Nếu khám bệnh bình thường thì việc đánh giá bệnh hẹp van động mạch chủ có thể là khó, đặc biệt ở những bệnh nhân cao tuổi, vì vậy cần làm các xét nghiệm để xác định bệnh. Cách phòng chống, một bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ nếu đã xảy ra suy tim, đau thắt ngực hoặc ngất mà không được phẫu thuật thì tin lượng bệnh sẽ xấu với tỷ lệ tử vong sau 3 năm là 50%. Tuy điều trị bằng thuốc có thể làm ổn định suy tim nhưng tất cả những bệnh nhân có triệu chứng kể cả những bệnh nhân có rối loạn chức năng thất trái phải được phẫu thuật để điều trị triệt để. Các bệnh nhân không có triệu chứng phải cảnh giác với nguy cơ tử vong đột ngột. Những trường hợp có tranh áp qua van nặng trên 60-80mm đến 80 mm thủy ngân hoặc phì đại thất trái nặng cần phải thay van. Một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong phẫu thuật đối với thay van là 2-5% đến 5% và tăng lên tới 10% ở những bệnh nhân trên 70 tuổi. Cần dùng thuốc warfarin chống đông máu là cần thiết đối với van cơ học nhưng không nhất thiết phải dùng với van giả sinh học. Van giả sinh học thường bị thoái hóa và cần phải phẫu thuật lại sau 7-10 đến 10 năm. Sau phẫu thuật, nhiều bệnh nhân tiếp tục có rối loạn dẫn truyền hoặc rối loạn nhịp thất. Gần đây, nhiều cơ sở y tế đã dùng phương pháp nong van bằng bóng cho bệnh nhân hẹp van động mạch chủ. Kết quả hẹp có thể giảm bớt trong hầu hết các trường hợp, nhưng tỷ lệ tử vong của thủ thuật này gần bằng với tỷ lệ tử vong của phẫu thuật. Hẹp lại xảy ra vào khoảng 50% các trường hợp trong 6 đến 12 tháng đầu. Phương pháp này nên được cân nhắc chỉ hạn chế sử dụng cho những người khó có khả năng phẫu thuật hoặc đó là biện pháp trung gian nhằm ổn định cho những bệnh nhân có nguy cơ cao trước khi phẫu thuật. Phòng bệnh tốt nhất là điều trị triệt để bệnh thấp tim, phòng vài chữa các bệnh tim mạch như bệnh mạch vành, vữa sơ mạch máu, đái tháo đường, bỏ rượu, thuốc lá.